Hallo meine Lieben, einen schönen Sonntag wünsche ich euch. Ich habe mich heute entschlossen, weil es Sonntag ist und weil ich ja allen meine Lernenden empfehle, eine Wochenlegung zu machen, am Sonntag für euch eine Wochenlegung zu machen. Da ich hier ein bisschen wenig Platz habe, werde ich jetzt sieben Karten hier auf diesen Tisch legen und zwar nicht ganz nebeneinander vielleicht, sondern manchmal aufeinander, damit ihr es erkennen könnt. Was ich jetzt gezogen habe, ist die Karte für diesen Sonntag. Das ist keine schöne Karte. Hier geht es um Abschluss. Ich schließe was ab. Etwas geht vielleicht heute schief. Bei mir war es so, dass meine Internetseite nicht gegangen ist. Bei mir war es so, dass heute einige Ärger ins Haus gekommen ist, obwohl Sonntag war. Also, es könnte bei euch sein, dass heute Ärger in euer Leben kommt. Es könnte sein, dass heute Streit in euer Leben kommt. Es könnte auch sein, dass heute was zu Ende geht. Aber keine Angst. Auch wenn dies wirklich die schlechteste Karte in meinen Pflanzenorakel ist, bedeutet sie doch, was Altes geht, was Neues kann kommen. Und jetzt werden wir schauen, indem ich einfach eine Karte aus meinem Pflanzenorakel ziehe, was das Neue ist, das da kommt. Ich ziehe jetzt die Karte des Montags und lege sie drauf. Hier haben wir das Johannesgrau, die Sonnenkarte. Das heißt, durch das, dass ich mir überlegt habe, dass es so nicht weitergehen kann, was ich gerade tue, komme ich jetzt erstmal in die Ruhe. Vielleicht bin ich etwas de deprimiert und viele da draußen sind vielleicht morgen auch ein bisschen deprimiert. Es ist Montag, man will nicht unbedingt die in die Arbeit gehen. Die neue Woche beginnt an und die Karte bittet euch auch, diese Sache ruhig anzugehen. Die neue Woche ruhig anzugehen. Überlegen, was wird der nächste Schritt sein und sich nicht ärgern lassen. Dann wird es ein richtig schöner Montag. Jetzt kommen wir zum Dienstag. Für alle die Leute, die sich die ganze Zeit überlegen, neue Wege zu gehen, ist das eine schöne Karte. Am Dienstag wird es neue Wege geben in deinem Leben. Vielleicht wird auf lange Sicht, denn es ist die Karte des etwas längeren Weges, eine neue Arbeit kommen. Vielleicht wird auf lange Sicht Geld, das du anlegst, Früchte tragen. Vielleicht wird auf lange Sicht diese Partnerschaft, die du anstrebst, endlich eine werden. Der Dienstag ist ein Tag des Neubeginns. Neue Wege tun sich auf. Der Mittwoch ist ein besonders toller Tag für uns alle. Hier kommt der Weizen zu tragen. Das heißt doch für uns, Geld kommt ins Haus. Unerwartete Zahlungen. Vielleicht ein kleiner Gewinn. Also ruhig auch mal vielleicht ein bisschen dort zu spielen. Vielleicht auch auf ganz andere Weise kommt Geld ins Haus. Ein Tag des guten Geldes. Auch Verträge können heute gemacht werden und sollten unterschrieben werden. Sie werden eins tun, sie werden dir Geld bringen. Nun sind wir schon beim Donnerstag. Der Donnerstag ist ein Tag der Liebe. Dieses Mal. Hier geht es aber nicht um die Liebe, die Herzensliebe oder nee, es geht um die körperliche Liebe. Man fühlt sich wieder als Frau oder als Mann. Und der Apfel sagt auch, du hast an diesem Tag Lebenskraft und Lebensfreude. Wir kommen zum Freitag. Spitzwegerich, fast so wie der Breitwegerich, wo wir heute schon hatten. Das heißt, heute kommt was Neues in dein Leben. Aber dieses Mal schnell, nicht auf den langen Weg. Vielleicht hast du gestern eine heiße Liebesnacht gehabt. Er wird sich heute schon wieder melden. Vielleicht wirst du irgendein Vorhaben machen. Es wird sehr schnell gehen, trau dich zum Chef zu gehen und eine Gehaltserhöhung einzufordern. Du wirst sie bekommen. Spitzwegerig. Eine Sache kommt schnell und gut in dein Leben. Und jetzt kommen wir zum Samstag. Hier liegt der Beifuß. Beifuß ist die Karte der Spiritualität. Die Spiritualität, die geistige Welt ist bei dir. Egal was du heute machst, tust du. Spiritualität ist bei Fuß, die geistige Welt wird dir helfen, all deine Vorhaben positiv zu gestalten. Vor allem auch ein wunderschöner Tag, um sich mit der Spiritualität zu beschäftigen, um zu meditieren oder vielleicht ein Seminar zu besuchen. Es wird reichste Früchte tragen und dich in deine Spiritualität bringen. Ja, das ist meine kleine Wochenvorschau für diese Woche. Und ich wünsche euch einfach eine schöne Woche und alles Liebe euch. Tschüss.